السلام عليكم حبايبي ازيكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير معاكم ياسمين نظم من قناه جوري لتعليم الكروشيه النهارده ان شاء الله هنشتغل مع بعض شنطه شكلها حلو جدا ان شاء الله تعجبكم وتنفذوها بكل سهوله هشتغل فيها بخيط مكرميه قطن سمك الخيط ده واحد ونص ملي هشتغل بإبرة تلاتة ونص ملي متر. لازم يبقى معايا خمس فتلات في الشنطة دي لو مش متاح عندك البقرة كاملة ممكن تعملي آه تلفي جزء كده على جنب تشتغلي منه بس يكون أكبر من ده بشوية هشتغل باللون الأسود هيبقى معايا تلاتة فتلة وباللون الكافية ده هيبقى معايا اتنين فتلة يلا نبدأ على طريقة العمل بس قبل ما نبتدي يا ريت لو أول مرة بتشوفيني يا ريت تشتركي عندي في القناة وتفعلي الجرس وتسيبيلي كومنت وتقولي لي رأيك ايه في الشنطة وبتشاهديني من أي بلد يلا بينا على طريقة العمل هبدأ أول حاجة أعمل عقدة وهرتفع أربعة وتلاتين سلسلة اشتغلت اربعة وتلاتين سلسلة هعمل كمان سلسلة ارتفاع وفي ظهر الشغل هشتغل غرز حقشو هشتغل اربعة وتلاتين غرزة حقشو خلصت اربعة وتلاتين غرزة حشو هسحب الخيط ده وهدخل تحت الحلقتين دول واسحب الخيط المبقي معايا من عقدة البداية هرتفع سلسلة وهلف الشغل الخيط ده معايا هاخده تحت الشغل علشان ادري هنشتغل في الحلقة الخلفية غرزة حشو هشتغل أربعة وتلاتين غرزة حشو في الحلقة الخلفية اشتغلت اربعة وتلاتين غرزة حشو في الحلقة الخلفية هرتفع سلسلة وهلف الشغل هشتغل حشو في الحلقة الخلفية والحلقة اللي متبقية في السطر اللي تحت ادي اول غرزة وتاني غرزة هدخل في الحلقتين دول الحلقة الخلفية والحلقة اللي في السطر اللي تحت هاخد لفة واخرج وهقفل الخيط هقفل الغرزة باللون الكافي كده عملت غرزة ودي تاني غرزة هجيب الخيط الاسود ده هرجعه هنا هجيبه من الامام بالشكل ده كده وهروح على الغرزة اللي بعديها في الحلقة الخلفية والحلقة اللي تحتيها وهاخد الخيط ده معايا ادي كده اول غرزة باللون الكافي تاني غرزة تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر الاتناشر انا بشتغل اتناشر غرزة باللون الكافيه بس الغرزة الاتناشر بقفلها باللون الاسود يعني هجيب خيط جديد دي كده تالت فتلة معايا 
معايا واحدة أسود وواحدة كافيه ودي تالت غرزة أسود هجيب الفتلة الكافيه دي على قدام بالشكل ده عشان السطر الجديد وهشتغل أول غرزة في اللون الأسود دي أول غرزة اتنين تلاتة أربعة خمسة والغرزة الستة هقفلها باللون كافي برضو هتبقى فتلة جديدة وهشتغل اتناشر غرزة باللون الكافي بس هجيب اللون الاسود ده على قدام كده واشتغل اتناشر غرزة كافي واحد اتنين دي كده الغرزة الاتناشر هقفلها باللون الاسود ودي اخر فتلة معايا انا كده بشتغل بخمسة خمس فتلات هجيب الكافية دي على قدام وهشتغل الغرزتين الباقيين واحد اتنين بالشكل ده كده هرتفع سلسلة هلف الشغل باللون الأسود هشتغل زي بداية السطر خالص هشتغل في الحلقة الخلفية والحلقة اللي تحتها هشتغل حشو وتاني غرزة هقفلها بالكافية هجيب الاسود على قدام وهشتغل اتناشر غرزة اتناشر غرزة كافية دي كده الغرزة الاتناشر هقفلها باللون الاسود وهجيب اللون الكافية على قدام عشان اما اشتغل السطر الجديد وهشتغل ستة باللون الاسود في الحلقة الخلفية والحلقة اللي في السطر اللي تحت دي كده خامس غرزة الغرزة الستة هقفلها باللون الكافية هجيب الاسود على قدام وهشتغل اتناشر غرزة باللون الكافية كده أنا خلاص دي الغرزة الاتناشر باللون الكافيه هقفلها باللون الأسود 
وهجيب الخيط على قدام وهيتبقى معايا غرزتين باللون الاسود هشتغلهم هرتفع سلسلة وهلف الشغل هشتغل غرزتين باللون الاسود الغرزة التانية هقفلها باللون الكافيه وهجيب الخيط على قدام بالشكل ده كده وهشتغل اتناشر غرزة باللون الكافيه هكمل لحد هي دي فس زيادات بتاعة الخيط هكمل لحد ما اخلص اتناشر غرزة كده خلاص دي الغرزة الاتناشر هقفلها باللون الاسود وهجيب اللون الكافيه ده على قدام وهشتغل ستة باللون الاسود الغرزة الستة هقفلها باللون الكافيه وهسحب الاسود على قدام بالشكل ده كده وهشتغل اتناشر غرزة باللون الكافيه اشتغلت اتناشر غرزة هقفلها باللون الاسود وهسحبه على قدام بالشكل ده يتبقى معي غرزتين كده انا خلاص خلصت السطر كله هكمل بنفس الطريقة هشتغل غرزتين واجيب الخيط على قدام واشتغل اتناشر غرزة باللون الفاتح وست غرز باللون الاسود و12 غرزه وغرزتين هستمر كده لحد ما ارتفع عدد سطور ونرجع نكمل مع بعض كده خلاص انا ارتفعت ارتفعت عدد سطور 110 سطر الطول بتاعهم 36 سنتي والعرض 18 سنتي 18 سنتي ونص هبدا دلوقتي هشتغل سطرين زي ما اشتغلت في البدايه سطرين اسود هشتغل في الاخر سطرين اسود هرتفع سلسلة وهلف الشغل وهشتغل في كل الغرز اللي جاية باللون الاسود ادي واحد اتنين تلاتة وهاخد طبعا الخيوط معايا تحت الشغل وهبدأ اقص فيها فتلة ورا فتلة كده خلاص انا خلصت السطر كله باللون الاسود هرتفع سلسلة وهلف الشغل وهشتغل السطر ده كمان باللون الاسود
كده انا خلصت تاني سطر باللون الاسود هرتفع سطر كمان بس هشتغل في الثلاث حلقات يعني هدخل تحت الحلقتين وفي الحلقة التالتة اللي تحت كده انا بشتغل في ثلاث حلقات كده انا خلاص خلصت السطر هبدأ اعمل لها الجناب هشتغل باللون الكافيه لكن هركب الشنطة باللون الاسود هشتغل عقدة وهرتفع عشر سلاسل هرتفع كمان سلسلة وفي ظهر الغرزة هنا كده هشتغل حشو هشتغل عشر غرز حشو اشتغلت عشر غرز هسحب الخيط شوية كده وادخل تحت الحلقتين دول واسحب الخيط هرتفع سلسلة وهلف الشغل دي نفس الطريقة اللي اشتغلت بيها جسم الشنطة هشتغل في الحلقة الخلفية عشر غرز حشو وهاخد الخيط ده معايا تحت الشغل كده انا اشتغلت السطر التاني كله في الحلقة الخلفية هرتفع سلسلة وهلف في الشغل وبنفس طريقة جسم الشنطة هشتغل في الحلقة الخلفية والحلقة اللي تحتها بالشكل ده كده هياخد كل سطر الغرزتين دول هكمل لحد اخر السطر وهلف الشغل والسطر الجديد باخد الغرزتين دول سوا كل سطر لما بشتغل في الحلقة الخلفية الحلقة الامامية بتبقى متبقية معايا في الخلف ورا هنا كده وباخدها في السطر اللي فوق والسطر اللي تحت لحد ما ارتفع عدد سطور ونرجع نكمل مع بعض بس طبعا هشتغلها انا باللون الاسود لو حابة تشتغلي جنب لون بنفس يعني اللونين اللي في الشنطة تنوعي جنب وجنب زي ما انت حابة بس انا حباها باللون الاسود وهنكمل مع بعض اشتغلت الجنبين ارتفعت 30 سلسلة وكان معايا عشر غرز زي ما اشتغلت في القطعة الفتحة الطول بتاعها عشرة سنتي ونص والعرض ستة سنتي هبدأ دلوقتي أركبها في جسم الشنطة
هعمل يد الشنطه من فوق هعملها باللون الاسود بس عشان تبان معاكم كويس هعملها باللون الفاتح هعمل عقده وهرتفع عشر سلاسل هاجي هنا في عقدة البداية وهعمل منزلقة والغرزة اللي بعديها هشتغل منزلقة في كل غرزة بتقابلني هشتغل غرزة منزلقة لحد ما خلص السطر كله كده انا خلاص خلصت السطر كله هشتغل بعد كده في الحلقة الخلفية في هنا حلقتين اهو بتوع غرزة المنزلقة انا بشتغل في الحلقة الخلفية في كل غرزة بتقابلني هشتغل في الحلقة الخلفية وهسيب الحلقة دي تبقى من الداخل طبعا هي لما بنشتغل عليها بتلم ارتفعت واحد وعشرين سنتي
وبكده حبايبي تكون الشنطة خلصت معايا اخدت 350 جرام خيط مكرمية قطن ان شاء الله تنفذوها بكل سهولة وتعجبكم لو عجبك الفيديو ما تنسيش تحطي لايك للفيديو واشترك في القناة وفعل الجرس وسيبي لي كومنت قولي لي رأيك ايه في الشنطة وبتشاهديني اي بقى منتظرين ان شاء الله فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله